Hare Krishna, Jai Shila Prabhupada. So today we will speak about a topic that I have been asked to comment about. Hoy vamos a hablar de un tema que se me ha pedido que se hable de ello. And it is about statements we find in Srila Prabhupada's books uh, that women are so considered less intelligent. Vamos a hablar de afirmaciones que se encuentran en los libros de Srila Prabhupada donde se dice que las mujeres son menos inteligentes. So let us uh, begin by analyzing um, both concepts, women and intelligence. Vamos a empezar con analizar los dos conceptos que están ahí, um, las mujeres y la inteligencia. So let's start with, with uh, what is um, what is meant by, or what, is, what do we understand when we speak about women or females? Vamos a primero empezar con que se, que se entiende que es cuando hablamos de la mujer o de la hembra. So, there are two um, natures in existence the male and the female, hay dos naturalezas en la existencia, um, macho y hembra. And from the philosophical point of view, from scripture we understand that actually there's only one male. De las escrituras, um, desde el punto de vista filosófico entendemos que existe únicamente un solo macho and that is Krishna yeah. el Adipurusha y eso es Krishna <coughs> Adipurusha means the original or first uh, male entity one may say the enjoyer, Purusha. Purusha significa the Adi. El primero, el original, uh, la entidad masculina, el disfrutador. And then we have Prakriti, uh, or Shakti, uh, which means the energy of the Lord, y luego tenemos Prakriti o Shakti, la energía del Señor. And the way Srila Prabhupada explains it in the introduction of Sri Chaitanya Charitamrita, um, just for our understanding, because everything is eternal, y tal como lo explica Srila Prabhupada en el Chaitanya Charitamrita, en la introducción, para nuestra comprensión, porque um, todo es eterno, but he says when Krishna wants to enjoy, he expands himself. Cuando Krishna quiere disfrutar, se expande. And therefore, uh, there are unlimited energies, and they are all meant for Krishna's enjoyment. Y por lo tanto, existen una cantidad ilimitada de energías, y todos tienen el, pro el propósito de dar placer a Krishna. So the chief amongst all these energies is the internal energy or internal potency. Y la principal entre todas esas energías, <coughs> potencias, shakti, es la energía interna. And that energy also um, is described as the pleasure-giving potency. Y esa energía también se explica como la energía dadora de placer. And the personification is Srimati Radharani. <coughs> y la personificación de esa energía es 
Srimati Radharani. Uh, she is the, you could say, prototype of feminine nature or of woman. Y ella es el prototipo de la naturaleza femenina, uh, de la mujer. And uh, she fulfills all desires of Krishna. Y ella cumple, um, satisface todos los deseos de Krishna. And we should understand it's Krishna's creation. Everything comes from him. He is the source of everything. So this feminine nature is also coming from him, ultimately. Y tenemos que entender que esto viene de él. Él es el creador de todo. Y la naturaleza femenina también viene de él. But as we said simultaneously, uh, we cannot say there was a time when for example, Radharani did not exist, or that the internal potency did not exist. It's simultaneous, it's, it's eternal. Uh, al mismo tem tiempo, no debemos olvidar que no, ex no ha existido nunca una, un momento en donde no ha existido la energía eh, interna, o si matira Radharani, todo es eterno. Um, aún así, como Robert dice, uh, como pensamos eh, en, es, en, en esos conceptos, dice, cuando Krishna quiso disfrutar, se manifestó como Shivati Radharani. But at the same time, because that's the way we think and for our understanding, uh, Shiva Prabhupada uh, says that when Krishna wanted to enjoy, he manifested himself or he manifests himself as Shivati Radharani. So, um, there's a verse by Swarup Damodar Goswami describing the philosophical reality. Hay un verso de Swarup Damodar Goswami describiendo la realidad filosófica. Rara Krishna Pranayave Kritya Ladini Shaktir Asma Ekhat Manava Api Bhavi Bhuva Ekatmana api bhuvi para pura deha bedanga tau tau, which which means that Radha and Krishna, uh, they are one in their identity. Uh, Ekatmana, uh, but they separate this themselves eternally. Deha bedanga tau tau, they ellos se separaron eternamente. But uh, in, why the separation in that sense? Because Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti. Because there is a uh, exchange of love between these two entities. Porque hay un intercambio de amor entre estas dos entidades. And then Chaitanya Kyam Prakatam. Aduna Tadvayam Chaikyam Atam. Then they combine themselves again in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Um, so the description is that Arada and Krishna are like a lotus flower, which has one stem and then two flowers, one red flower, one blue flower. So, tal como se describe, Arada and Krishna son como un una flor de loto uh, con un tallo y dos flores, uh, una azul y una roja. So, it's Krishna's creation. Uh, the female nature is Krishna's creation. La naturaleza femenina es la, la creación uh, de, de Krishna. And it has certain qualities. Uh, that are meant to give enjoyment. Y tiene ciertas cualidades que están destinadas a, a dar placer. Uh, um, for example, the sense of beauty, of harmony, um, very soft-hearted, always caring, 
por ejemplo, la belleza o uh, armonía, esa tendencia de, de nutrir, de cuidar. Uh, so then in the, in the world it's manifested, for example, or the symbol is the moon, which represents the female uh, quality. Por ejemplo, en este mundo, el símbolo es la luna, que simboliza esas cualidades. Uh, the moon is soothing, uh, its light is refreshing, uh, it's a little mystical at night. Uh, la luna es uh, nutre y, y refresca, y es algo místico durante la noche. Whereas the sun, which is the male principle, sim the symbol of the male principle, is clarity and a kind of harshness also. Mientras el sol, que es como el símbolo de lo masculino, es la claridad y también cierta dureza. So they, but they, uh, Compensate, how you call, how you say they, um, they make one whole. It's like two different parts of the same reality, uh, and uh, so they balance each other. So the ellos se compensan, or son la, dos partes de la misma realidad que um, se equilibran. Uh, therefore, also. One word that is used by Srila Bhakti Siddhanta is moiety. Uh, that Radha and Krishna are two moieties, they're two halves. It's a French word, moite. También Srila Bhakti Siddhanta Saraswati usa la palabra moite, moiety. Dos partes, dos mitares. In Spanish they use the word media naranja. half an orange. ¿no? En español tenemos esa expresión, la media naranja en una pareja. Son las dos mitades de una naranja. So anyway, um, so if we understand this, uh, what is that nature, that female nature in the spiritual world, then later uh, if we now come to the material aspect, we will we'll have some background entonces, cuando, si entendemos esa naturaleza femenina, cómo se manifiesta en el mundo espiritual, tendremos un trasfondo para entender lo que pasa en el mundo material. Because in the spiritual world also we should understand, and that's a very important aspect of the female nature, that Krishna has created this uh, female energy, Shakti in such a way that he becomes overpowered by it or controlled by it. Y también tenemos que entender que Krishna ha creado esa uh, energía interna de tal manera que la, ella le controla a él o se deja um, sobrecoger de, de esa energía. Uh, we have Krishna's name as the enchanter of Cupid, right? Madame Mohan. ¿no? Tenemos un nombre de Krishna que quiere decir el que encanta a Cupido. So Cupid is the, the god of love and he is supposed to be very beautiful, Shila Prabhupada explains. ¿no? Cupido es el dios del amor y como Prabhupada explica es muy hermoso but uh, Brahma Samhita we chant this uh, every morning Vinum Kvanantam Aravinda Dalaya Taksham Varhavatam Samasitam Buddha Sundaram Kandar Pakoti Kamaniya Vishesha Shobham Kandar Pakoti uh, millions of Kandarpa Kandarpa is the God of Love Cupido So, millones de cupidos, Kandarpa, uh, Krishna is more beautiful. Uh, 
Krishna es más hermoso aún. So, because he is so extraordinarily beautiful, he is all attractive, Krishna, therefore he also attracts the, the god of love, eh? Kandarpa, o Cupido, Cupid. Entonces, como Krishna es tan hermoso y tan atractivo, el toro atractivo, él también atrae a, a, al dios de amor, Kandarpa, eh? Cupido. So, he is Madan Mohan. Madan, it's another name of Kandarpa or Cupid. Madan es otro nombre, del, es el dios de amor, Kandarpa. So Madana, and Krishna is Madana, Mohan. He enchants, he attracts this god of love. Él atrae, él encanta a ese dios del amor. So then comes Srimati Radharani, y ella, uh, she is Madan Mohan Mohini. She attracts the one who attracts the God of Love. And y ahora viene Srimati Radharani, y uno de sus nombres es Madan Mohan Mohini. Ella que atrae a aquel que atrae a Dios del Amor. So Krishna becomes attracted. He is all attractive, but he becomes attractive, attracted to Srimati Radharani. Krishna es todo atractivo, él atrae a todos, pero él se siente atraído hacia Srimati Radharani, who is, as we said in the beginning, his own creation. Como hemos dicho al principio, es su propia creación. So, if we wonder how is that, that Krishna who is the supreme and he is the origin of everything and he is all powerful and he becomes subordinate, attracted by another entity. Y podemos preguntarnos cómo es eso posible. El Krishna es el origen de todo. Él es el todo poderoso. Cómo es que él es subordinado, se deja o es atraído de otra entidad. Well, it's his desire. He, he likes it. He wants to be attracted like this. ¿no? Es su deseo. Le gusta es, es sentirse atraído de esa manera. And it's so powerful and so beyond our imagination that even Krishna doesn't really understand how, how this is how all this is happening. Y todo eso es tan maravilloso, tan más allá de nuestra eh, comprensión, que incluso Krishna se pregunta cómo eso es posible. And not only that, he sees that Srimati Radharani is attracted to him. And he is wondering how, how is her love. Y, y no solamente eso, él ve que Srimati Radharani se siente atraído hacia él, y se pregunta cómo es eso, cómo puedo entender ese amor que siente. So, therefore, uh, Chaitanya Akyam, uh, he becomes combined again in the form of Chaitanya Mahaprabhu with the um, mood of Srimadra Radharani to understand this. So these are very esoteric topics, very confidential, but that's how it is explained and we have to have some idea in order to now understand what is coming. Uh, entonces eso es la, la filosofía muy confidencial, esotérica, pero hay que entender uh, eso para um, entender lo que uh, voy a explicar ahora. So, with this understanding, if we now come to the material world, then we see that when the feminine quality is reflected, then it, it, it has the same power, but then the result is different. Ahora, si venimos al mundo material y vemos que es esta, el, el, mismo, el principio es el mismo, el mismo tipo de poder, pero como es un reflejo, eh, se manifiesta o el resultado es, es otro. 
Entonces, um, so, so let's, let's now go to the, before we continue, let's now go to the second definition, uh, intelligence. Entonces, antes de que continuemos, vamos a considerar la, la segunda parte, la que es inteligencia. So, actually, when Prabhupada gives a in, in, in definition, um, there's a lot of different ones, but we'll, as, we, as we will see, the bottom line will be basically uh, one. Cuando vemos lo que, como si la explica que es inteligencia, hay muchas diferentes maneras de explicarlo, pero al final, eh, como la base, vamos a ver que es eh, una. So, for example, he says, uh, good intelligence means becoming Krishna conscious. <laughs> una buena inteligencia significa volverse consciente de Krishna. Intelligence means going back home, back to Godhead. Inteligencia significa volver a casa, volver a Dios. Uh, intelligence means one who knows what he is, what the world is, what God is, and what their relationship is. Uh, inteligencia significa saber quién soy yo, quién, qué es este mundo, qué es Dios y cuál es la relación entre ellos. Um, intelligence means to know about the spiritual world also, not just the material world. Mm. Inteligencia significa también saber algo o conocer el mundo espiritual, no solamente el mundo material. Um, real intelligence means to give more attention to the spiritual side of existence. No, verdadera, verdadera inteligencia significa uh, dar o sí, prestar más atención al, uh, al lado espiritual de la existencia. And um, in Bhagavad Gita, of course, Krishna, he, part of the second chapter, he speaks about intelligence as buddhi, buddhi yoga. Y en la Bhagavad Gita, en el segundo capítulo, Krishna uh, habla de la inteligencia como buddhi, buddhi yoga. And later he will say, dadami buddhi yogam tam, So I will give them, the devotees, intelligence, how to come to me. So another more general definition would be that intelligence is the power to analyze things in their proper perspective, uh, to understand what is spirit, what is matter. Y inteligencia también significa el poder de analizar las cosas en su perspectiva correcta uh, para comprender qué es espíritu, qué es materia. If we ask psychologists, um, scientists, uh, that means not devotees necessarily, ¿no? si preguntamos a los psicólogos, científicos, o sea, gente que no es devota, um, they will give some general ideas, although there is also not just one, they don't have it, they don't all agree. Entonces nos dan algunas pistas, aunque no es que todo el mundo está de acuerdo. For example, the ability to recognize a problem and how to solve it. Por ejemplo, la, la capacidad de ver un problema y saber cómo resolverlo. Um, they also say the ability just to learn, that's a sign of intelligence. Eh? La, la habilidad de, de aprendizaje es síntoma de la inteligencia. And Bhaktivinoda Thakur, he gives a very simple definition in Jaiva Dharma. Uh, Bhaktivinoda Thakur da una definición muy simple in Jaiva Dharma. Uh, he says, it's the ability to see what is an advantage. Es la habilidad de ver qué es una ventaja, qué es ventajoso. So basically it's like to see also the difference between prayas and shreyas, which means some immediate benefit and some long-term benefit. También es la capacidad de ver la diferencia entre shreyas y prayas. Prayas 
es un beneficio inmediato. En Shreyas es eh, long, un, un, un beneficio a largo plazo. Um, uh, one example to illustrate that is given the child who wants to play all the time. Uh, that's an immediate benefit, prayers. ¿no? Un ejemplo que se da es el niño que quiere jugar y eso es un beneficio inmediato que puede obtener. And those who are more intelligent, uh, in that case normally the parents, they will oblige him to go to school and study seeing the long-term benefit. Entonces las personas que son más inteligentes, en ese caso normalmente los padres, le obligarán a ir al colegio a estudiar para obtener un beneficio a largo plazo. If they would let the child and then the young boy just play uh, all day long and he never learns anything, then later on there will be big problems. Si lo dejan jugar todo el día y cuando crece también, pues más adelante tendrá mucho problema. So that means that sometimes we may go for an immediate benefit and we ignore the actually negative consequences and that means one is not very intelligent. Eso quiere decir que muchas veces vamos a, a, a detrás de un beneficio inmediato eh, y no mirar hacia el futuro, eh, lo cual puede causar problemas y eso no se considera muy inteligente. Or just to think about material benefits and completely forget about spiritual life of li uh, side of life that's also from not considered intelligent. Uh, or, for example, solamente enfocarse al beneficio material uh, y olvidar completamente el lado espiritual tampoco se considera que es muy inteligente. Uh, one example we have is Bali Maharaj who offers Vamana, anything he wants. Un ejemplo es Pali Maharaj que ofrece a Vamana todo lo que quiera. And Vamana Deva says, I just want three steps of land, that's all I need. Y Vamana Deva le responde que yo solamente quiero tres pasos de tierra, no, eso es todo lo que necesito. So, Pali Maharaj, he says, you're not very intelligent. I can see your child, your boy, you're not intelligent. You could ask me for a lot more. Y Bali Maharaj le contesta, yo veo que no eres muy inteligente. Eres un niño, tú podrías pedirme muchas más cosas. So, um, I am able to give you the, the whole universe practically. You can have whatever you want. Why you only want three steps of land? Yo te, yo te podía dar el universo entero o tantas otras cosas eh, por, por, por eso como solamente quieres tres pasos de tierra um, therefore you're not very intelligent por lo tanto no eres muy inteligente so this is in the 8th canto chapter 19 um, so then actually Prabhupada explains in those verses that Actually, Vamana was supremely intelligent. Eh, como Prabhupada explica en el significado de esos versos, capítulo 19, que en realidad Vamana era el más inteligente. Um, and he explains to Bali, to the king, that actually one should be satisfied um, with whatever comes by its own accord. One should not be greedy eh, to want more and more. Eh, le explica al rey, a Bali Maharaj, que uno debe ser satisfecho con lo que viene por sí solo y no ser codicioso y a, a anhelar más y más cosas. Uh, and he says, if one is, what, first of all, one will never be happy because you're never satisfied. And greed is one of those things that even if you get the whole universe, you still want more. Eh, entonces le dice que En primer lugar, uno no va a ser feliz porque la codicia es su naturaleza, es que uno tiene, uno puede tener el universo entero y aún así quiere más. Uh, like Prabhupada says, if, if you have one uh, million, you want ten million. 
If you have 10 million, you want 100 million. Como Papa dice, si uno tiene un millón, uh, quiere 10 millones. Y si tiene 10 millones, quiere 100 millones. Y así. So that in this way you can just go on and on and on. And then second, Bamanadeval, he tells him, this kind of mentality is also the cause for continuous material existence, repeated birth and death. So the Bamanadeval también le dice, ese tipo de mentalidad eh, significa que la, la vida material va a continuar. Eh, habrá repetidos nacimientos y muertes. So, therefore, if um, this tendency to enjoy is prominent, it's a sign of less intelligent. And as Srila Prabhupada points out in the third canto, generally women desire material enjoyment and therefore they are called less intelligent because they are mostly prone to material enjoyment. Por lo tanto, en el tercer canto, si la prueba dice, por lo general, las mujeres desean el disfrute material, se les llama menos inteligentes, porque tienen esa tendencia a, hacia obtener cosas para el disfrute material. Um, and that's the feminine nature, as we, uh, if now we remember what's happening in the spiritual world, that is Krishna's design. It's just the nature, the feminine nature. There's nothing really wrong with it in one sense. Y si ahora consideramos, como lo hemos explicado en referencia con el mundo espiritual, es la naturaleza femenina. No, es, no, no hay nada malo en ello, es una creación de Krishna. Um, but the point is, this is only good or beneficial in the spiritual world, not in the material world. Pero el punto es que esto es bueno, es uh, beneficioso, podemos decir, solamente en el mundo espiritual, no en el mundo material. Therefore, because it's a reflection, uh, es un reflejo. Uh, de, so this, this um, nature of this tendency to provide enjoyment, to give material pleasure. It's, it's, it's a, in the material world, it's considered a problem. It's an ob obstacle for self-realization. Um, it's a tendencia de dar placer. Um, that's the internal energy, uh, the energía interna. En el mundo material, es un obstáculo para la autorrealización. And what we should understand that this is a, a, a nature, it's a feminine nature. It's not necessarily even, um, how you say, um, limited to just one who has a female body, an external gross uh, female body, a woman, womanly body. Y es una naturaleza. Uh, no se limita solamente a alguien que tiene un cuerpo femenino, una mujer. Uh, you can observe this kind of tendency also in men. La misma naturaleza o tendencia también se puede observar en hombres. Um, because everyone, the living entity, the subtle body, uh, there are these two aspects, the male aspect and the female aspect. Uh, en la entidad viviente tenemos esos dos aspectos, el aspecto femenino y el aspecto masculino. And when it, the feminine aspect is more prominent, then generally, because a subtle body creates the gross body, then you get a gross female body. Y cuando eh, la naturaleza femenina es prominente, Como el cuerpo sutil crea el cuerpo burdo, uno se crea un cuerpo femenino, una mujer, un cuerpo de mujer. And sometimes you have that situation that somebody uh, may have a male body, but in the subtle body there's a kind of prominence of female tendencies. 
que a, a veces tenemos esa situación que uno tiene el cuerpo masculino, pero en el cuerpo sutil predomina en cierto modo una tendencia femenina. O vice versa, you have a female body and the mentality is more male. O uno tiene un cuerpo femenino y la, el cuerpo sutil es más bien uh, masculino. So then you have all kinds of things like people who are gay or who are transgender or who are so many things. It's, it's all has to do with what, ha what is happening in the subtle body and how is it related to the gross body. Um, and that's another topic, we're not going to get more into this now. So, tenemos esa, esa situación de las personas que uh, donde hay un, se puede decir, un desajuste entre el cuerpo sutil y el cuerpo burro, pero no vamos a entrar ahora uh, en más detalle uh, sobre esto. So the point is that uh, generally, especially in Kali Yuga, Uh, everybody has this tendency for material enjoyment, so it's, it's, it's a feminine um, quality to provide that, because ultimately it's coming from Krishna also, and he is the supreme enjoyer. So in Kali Yuga, especialmente, todo el mundo tiene esa tendencia al disfrute material uh, y proveer uh, es, esto, que es una uh, tendencia femenina, y luego está la tendencia de disfrutar que viene de Krishna mismo, que es el disfrutador supremo. Um, so, when this is prominent, spiritual life or the spiritual aspect of life becomes diminished or practically doesn't exist. Si eso es prominente, el aspecto espiritual de la vida o la vida espiritual en sí se disminuye. And we should uh, understand, very interesting, uh, if we look up in the Veda base, how many times Prabhupada speaks about less intelligent. Um, it comes up more than 1,000, practically 1,200 times. No? Si buscamos en el Veda base, ¿cuántas veces Prabhupada habla de menos inteligente? Um, Prácticamente 1200 veces. Now, how many times is it less intelligent women? ¿Cuántas veces se refiere a mujeres menos inteligentes? 116 times. And how many times he speaks about less intelligent men? ¿Cuántas veces habla de hombres menos inteligentes? 400 times, 400 veces. So practically four times more, he speaks about men being less intelligent. Cuatro veces más habla de hombres que son menos inteligentes. But altogether, it's more than 1,000, almost 1,200 times. Pero en general, es más de mil, casi 1,200 veces. So how does he, what does he say? He is saying that Uh, like in the second canto, in human society all over the world there are millions and billions of men and women and almost all of them are less intelligent because they have very little knowledge of the spirit soul. Allí dice que en la sociedad humana, en el mundo entero, hay millones y billones de hombres y mujeres y Casi todos son menos inteligentes porque tienen muy poco conocimiento del alma espiritual. So that's the whole point. Uh, whoever is not interested in spiritual life or less interested and more interested in material life, material enjoyment, that person, doesn't matter whether it's a man or a woman, is less intelligent. So eso es el punto. Uh, alguien que tiene poco interés en la vida espiritual um, y tiene mucho, todavía mucho deseo de disfrute de material, no importa si es hombre o mujer, uh, se considera menos inteligente. So therefore, uh, this statement, um, we should see it in that light, uh, that um, 
women are less intelligent, while men are also less intelligent. And uh, the whole um, reason is that there is a strong tendency uh, to enjoy the material world. Entonces, cuando vemos estas afirmaciones, uh, menos inteligente, uh, la mujer es menos inteligente, pues el hombre también es menos inteligente, cualquiera es menos inteligente cuando hay esa tendencia de uh, disfrutar del mundo material. Now, why sometimes we, oh, uh, again, if we come back to the idea that generally women are more passionate or more inclined to material enjoyment, it's just the nature of the female body and female uh, subtle body, gross and subtle body. Y cuando otra vez volvemos a lo mismo de eh, se oye o se afirma que eh, la mujer es más apasionada o tiene, es menos inteligente porque tiene más inclinación hacia el disfrute. Um, again, as I said, it's the female nature on the subtle level, which later then manifests on the gross level. Otra vez, como he dicho, es la naturaleza femenina que está en el, en el nivel sutil, pero luego se manifiesta en lo burdo. Um, how it is manifested in the world, we can observe, because it's a generic, it's a, it's a general tendency, and that's nobody can really deny. ¿no? O sea, cómo se manifiesta en el mundo esto, es una tendencia genérica y nadie la puede uh, negar. Um, for example, the whole beauty industry, uh, cosmetics, is destined to women. ¿no? Toda la industria de la cosmética, de la belleza física, está destinada a mujeres. Um, there may be some men also who do this. That's the whole point. It's not that it's only somebody who has a female body will do this. Some men will also do this. Uh, y no es que solamente las mujeres lo hacen, también hay algunos hombres que lo hacen. But it's a female tendency. Mm -hmm. um, if you are interested, if you want to look it up, if you go to Google Images and look for beauty boys, uh, you get a whole, it's a whole tendency amongst young men. They're not necessarily gay, uh, just to, to use makeup mm -hmm. and then take pictures, put it on Instagram like that. You know, see, see, it was interesa. Uh, y vas a, a Google, imágenes de Google, y buscas beauty boys. Y vas a tener muchas imágenes de jóvenes, hombres, uh, que se maquillan, maquillaje. Um, uh, no son necesariamente gays, pero tienen esa tendencia y luego ponen las fotos en Instagram, etc. So it's, but it's a female tendency. Uh, it's, it's a female nature to become beautiful and attractive to the opposite sex. ¿no? Es una, una naturaleza femenina uh, de hacerse atraí, atractiva para atraer al sexo opuesto. And that's what, again, if we go back to the spiritual world, that's exactly what Krishna desires, what he enjoys when Srimati Radharani and the gopis um, are very beautiful. He enjoys that, and that's why they do it. Si volvemos al mundo espiritual, eso es lo que Krishna quiere, lo que él desea, que si Matilararani y las gopis sean muy hermosas, muy bellas, muy atractivas, porque le gusta verlas así y, la, y lo disfruta. And the difference is, in the spiritual world, as it is described, Krishna, Prabhupada exp ex ex describes in Krishna book, the gopis, they decorate themselves and they may use makeup and make themselves very beautiful just for Krishna's pleasure, not for their own. They have no conception of their own pleasure. Y como Sri Prabhupada explica, las gopis cuando se ponen hermosas, cuando se ponen 
joyas o se decoran y se maquillan. Eso todo es para dar placer a Krishna, no es para su propio placer. Uh, and in the, moon, in, in the material world, that's just a problem. Uh, it's, we are always selfish, it's for our own pleasure and therefore we become more entangled. Uh, y en el mundo material, eso es el problema, es justo lo opuesto. Todo se hace por el propio placer y por lo tanto nos enredamos. And therefore, somebody who has that tendency to be beautiful in the material world, to be attractive and enjoy like that, so that's less intelligent. Entonces alguien que en el mundo material manifiesta eso, de ser muy atractivo, de hacerse hermoso, hermosa, etc., es un síntoma de ser menos inteligente. So, um, I think the general principle should be clear. Um, and uh, I think I can stop here. So, if we see this statement sometime, it's not even very much uh, compared to the general statement that women are less intelligent. We should see it in that light. Entonces, voy a parar aquí, porque más o menos debe ser claro. Y cuando vemos esas afirmaciones que las mujeres son menos inteligentes, pues hay que verlo en, en, con esa perspectiva. And uh, yeah, should remember that uh, Prabhupada actually speaks a lot more about men, or in general men and women, being less intelligent in the material world, uh, compared to just when he says it's only women. We tenemos que recordar, uh, Prabhupada habla mucho más en general de los hombres o de la gente, hombres y mujeres en general, que son menos inteligentes en el mundo material, uh, y no solamente habla de las mujeres. So, uh, besides that, and that's another thing of course, when one comes to the spiritual platform and engages in devotional service and becomes enlightened, then it doesn't matter what kind of body you have, you are supremely intelligent. Y debemos también recordar cualquier persona que llega a a la conciencia de Krishna, la conciencia espiritual. Entonces, no importa qué tipo de cuerpo uno tenga, uh, esa persona es supremamente inteligente. So, we also see, of course, and, and that's another point maybe I can briefly mention, um, when it says that women are less intelligent, we should understand it the way I explained it, because otherwise it doesn't make sense exactly because in the material world we can see there are a lot of women who are a lot more intelligent than men. Eh? Y cuando vemos esa, esa frase que se dice que la mujer es menos inteligente, eh, debemos verlo, creo, tal como lo he explicado, porque si no, no necesariamente tiene sentido, porque vemos en el mundo material también hay muchas mujeres que son más inteligentes que hombres. Eh? So, um, it's not, the Prabhupada also says generally, por lo tanto, si el Prabhupada también dice por lo general, uh, it's obvious there are, especially nowadays, a lot of women who are much more qualified, or much more intelligent than many men. Especialmente hoy día tienen muchas mujeres que son muchas, mucho más cualificadas, mucho más inteligentes que muchos hombres. Um, we can think of, of some world leaders, for example, of countries, presidents or chancellors. Uh, podemos pensar en algunos líderes de países, cancilleras o presidentes. Um, there are some women in different parts who are definitely much more qualified, even as leaders of a whole country, compared to some men who are really, well, no comment. Entonces, si, si vemos lo que hay hoy día, tenemos muchas mujeres en, en puestos de liderazgo de un país entero que son mucho más cualificadas, mucho más inteligentes que muchos hombres en estos puestos y no vamos a comentar más. So this is 
clear evidence, it's not just some hypothetical idea. Eso es una evidencia clara, no es una, una idea simplemente hipotética. So therefore, uh, we have to see things in, in their perspective. Por lo tanto, tenemos que ver las cosas en su perspectiva. Y la última, uh, o sea, el último criterio es la verdadera uh, real intelligence means to distinguish between matter and spirit and see the necessity or the advantage of um, developing spiritual life instead of material life. ¿no? Y la, la última, el último criterio es ese que verdadera inteligencia significa enfatizar el lado espiritual de la vida, desarrollar la vida espiritual y no la vida material. And therefore, uh, we can again, as Prabhupada says, conclude that from this point of view, practically 99.9% .9 of the people of the world are less intelligent. Both men, women, transgender, gays, binaries, polyamor, whatever you want. Por lo tanto, uh, como conclusión podemos decir, si es, ese es el criterio, pues el 99.9% de la población mundial es menos inteligente, tanto hombres como mujeres, como transgender, como gays o binarios o poliamorosos o todo lo que uno quiere estar en cualquier categoría. Uh, unless one uh, practices or develops Krishna consciousness, you are considered to be less intelligent. Uh, a menos que uno desarrolla conciencia de Krishna, se considera a esa persona menos inteligente. Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada.